আগে একটা সিস্টেম আমরা কয় ব ফলা ফ কফ আর এখন সে ঘর তাফ এটা একেবারেই একেবারেই বাঙালি আলফাবেট একেবারেই বাঙালি আলফাবেট এটা ক ধ্বনিটা হলো ক এবং ইংরেজিতে হলো কে ইংরেজিতে কে আমরা এখন লিখতে যাচ্ছি হলো কিভাবে লিখবো আমরা একটা ভার্টিক্যাল দাগ আমরা যখন আলিফ লিখি বা লাম লিখি আর লাম লেখার সময় একটু ব্যাখ্যা করে লিখি তো এটা ব্যাখ্যা না করে একদম সোজা তাহলে হলো একটা এটা সম্ভবত সবচেয়ে সোজা টাফ এখন এটা অনেক সময় লিখতে যে এই লাইনটা একটু ব্যাখ্যা হয়ে যেতে পারে আপনার ব্যাখ্যা হয়ে যেতে পারে তখন আবার লাম বলে মনে হতে পারে আবার যখন এই জন্যে এখানে একটা এস মতন দিয়ে দেওয়া হয় আপনার যে এটা এটা লাম না এটা বলে দেওয়া হয় যে এটা লাম না এটা কাপ যদি এটা ব্যাকা টাকা হয়ে যায় কোনো অসুবিধা হয় তো সেজন্য এটা কনভেনশনালি একটা এস এর মতন বা একটা হামজার মতন দেওয়া হয় একটা জাস্ট ডিফারেন্সিয়েট যেটা লাম না এটা কাফ আচ্ছা কাফের উচ্চারণ কাফ জবর কা কাফ জের কি কাফ পেশ কু কাফ দুই জবর কান কাফ দুই জের কিন কাফ দুই পেশ কুন একেবারেই একেবারেই বাংলা একেবারেই বাংলা কোনো অসুবিধা নাই আমরা এখন এর থেকে একটা শব্দ শিখব আমরা কলম কলমও বাংলা আবার কিতাবও আগে কিন্তু বাংলা ইউজ করা হতো খুব বেশি এখন কমে গেছে কিন্তু আমরা কিতাব বলতে বুঝি আমরা কিতাব উল্লাহ আল্লাহর বই কিতাব উল্লাহ হয় আচ্ছা আমরা লিখব হলো চলে আসি আলিফ দেব আমরা কি তা বন কি তা বন আচ্ছা কাফ জের কি তা জবর খালি আলিফ তা বা দুই পেশ বন তাহলে এখানে আমরা তাটা লিখব হলো তয় আকারে তা তারপরে আর একটা আকার দেব বাংলায় কিন্তু দীর্ঘ আকার নাই দীর্ঘ উকার দীর্ঘ ইকার আছে কিন্তু আমরা আমাদের ক্লাসের জন্য দীর্ঘ আকারটা যোগ করে নিয়েছি আমরা দীর্ঘ আকারটা পাশাপাশি দুইবার লিখে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে এখানে দুটো আছে একটা জবর জবর দিচ্ছে প্রথম আটা আর পরের আলিফটা দিচ্ছে আর একটা আকার তাহলে আমাদের তা আমরা এটাকে কি বলি আমরা মাদ বা দীর্ঘায়ন প্রলঙ্গেশন প্রলঙ্গেশন আমরা এটার বলি প্রলঙ্গেশন প্রো লং গে সন বা দীর্ঘায়ন দীর্ঘায়ন আবার ডাকতে গেলে ভুল হতে পারে মাদ দীর্ঘায়ন দীর্ঘায়ন বানান তো আমাদের শেখা লাগবে দীর ঘা একটু ডিকশনারি থেকে একটু চেক আপ করেন তো বানানটা ঠিক আছে কিনা দীর্ঘায়ন দীর্ঘায়ন ওকে তাহলে আলিফ আর জবর এই কম্বিনেশনটা দীর্ঘায়নের কাজ করে দীর্ঘায়নের একটা এক্সাম্পেল আমরা ক্লাসে ইউজ করছি আর একটা কেউ এক্সাম্পেল একটু চিন্তা করে বের করেন খুঁজে আমরা ক্লাসে এক্সাম্পেলটা ইউজ করছিলাম হলো যে মাকে ডাকা আর মা কাউকে পরিচয় করা দেওয়া যে ইনি আমার মা এখানে কোনো দীর্ঘায়ন নাই কিন্তু আমি যখন ডাকি দূর থেকে মা তুমি কোথায় তখন একটা দীর্ঘায়ন আছে এরকম আর একটা এক্সাম্পেল আপনারা খুঁজে বের করে দেবেন আমার আরও দুটো এক্সাম্পেল খুঁজে বের করে দেবেন যেটা ক্লাসে ইউজ করা যায় আমি একটা ইউজ করি আপনার আর জানি না আপনার সো ইনি আমার মা এখানে কোনো দীর্ঘায়ন নাই এটা হল মিম জবর আচ্ছা আর যখন বলি মা তখন হল মিম জবর তারপর আর একটা আর একটা আলিফ খালি আলিফ আচ্ছা তো এখানেও আমাদের তা জবর তা একটা সিম্পল এখানে কোনো দীর্ঘায়ন নাই কিন্তু যখনই আলাফটা দিয়ে আলিফ দিয়ে দিলাম জবরের পরে জবরের পরে তখনই আমাদের প্রলঙ্গেশন হয়ে গেল আর বিতে বলি আমরা মাদ বা দীর্ঘায়ন কিতা বুন আচ্ছা আমরা এই ক্লাসে যতটুকু টানা দরকার তার চাইতে একটু বেশি টেনে পড়বো আমরা কিতা বুন যাতে আমাদের মনে থাকে সেজনে কিতা বুন কিতা বুন মানে একটা বই আচ্ছা এটা আমরা একসঙ্গে লিখবো কিভাবে একসঙ্গে লেখার সময় এই কাপটার একটু পরিবর্তন হয়ে যাবে আচ্ছা তাটা শর্ট ফর্মে নিয়ে তা 
चिन्हल भार्टिकल एक ही जिन कितन कलाम अच्छा जो आल दिए दीते चाहिए सामने आल जो दी आल तक कि पेश मुझे देव आल कितब आल कितब मान दीब बी बी ओके बीट्स भेरि गुड आल कितब और आल कलम आल कितब और आल कलम यो एक ही रकम उच्चारण प्राय कफ और काफ हमें मध्य रखा लगे कफे आधनी ने कलम पर आधनी ने टार्गेट हल एन जो शब्दा से शब्दार नाम है जिम जिम इंगरेज बांगल् हलो बज इंगरेज हलो जे जे अच्छा जिम हम लेखार चेष्टा कर आगे अच्छा जिम लेखा सोजा आर कठिन बनाते कठिन बनाते चाहिए क्ज हल सोजा बनानो एक सोजा लाइन दिए दिल सोजा लाइन तर एक सी सोजा लाइन हरइजेंटाल लाइन तर एक बड़ो सी आर लिखल सोजा लाइन एक सी एर भेतरे जिम हल पेटर भेतरे डट और क्षते हल ऊपर डट खबर खबर ख ऊपर डट और जो को डट ना दी तेल हल हाँ आज के पढ़ब ना ये आगे पढ़सी अलरेडी आखन उखतन एखे पढ़सी और यहाँ हलो जिम जिम जिमर मध्य आरोप बिल्ट इन डिलो को जिम अच्छा ओके दैट्स अ डिफारेंट स्टोरि जिम मेजारमेंट लगे ना जस्ट एक दी मैं खूब बस ना गले हलो का मेन पार्ट जो देखा लगे पार्टर नीचे आई पार्टर नीचे आके जिम अच्छा एवं एर मेन पार्ट हल ये हलो आल्टिमेट अलफाबेट जो शर्ट फर्मे लिखबा ओके जिम आर लिखी हमें जिम जिम अच्छा जिम ए शर्ट फर्मे ये हल जो शेषे थक जिम जो शेषे थक तक फुल फर्मे थक जो प्रथम थक तक ये तो जिम मैं दागटाई तो जिम अच्छा मात्राटा अपनी ये आसबें मात्राटा ये आसबें तरी हो गल मात्राटा और जदि मजे थे मजे थे तो ये हलो ये हलो डाइने बाए तो जिम एखे अपनी लिखल शब्द लिखब तक क्लियर हो जाए जी मुदार रेसन शिखल रिखल मुदार रेसने रिल्ड 
র হল প্লেন অ্যান্ড সিম্পল একটা দাগের মতন এটা হলো আমাদের মাত্রা র এটা ছিল র এটা আগেই করছি আমরা দার্শনের সময় আর ডাল কেমন ছিল আমাদের ডাল ডাল ছিল এটা হলো আমাদের মাত্রা মাত্রা নিচে যাবে না এটা মাত্রার সাথে মোটামুটি হয়ে মিশে যাবে এটা ছিল ডাল আচ্ছা আর ডাল হাজা হাজাতে ডাল ছিল কেমন আপনার এটা ডট ডালের উপরে ডট দিয়ে দিলে ডাল আচ্ছা এখন আমরা এই শব্দগুলো ইউজ করব আমরা র ডাল ডাল এবং জিম জিম আচ্ছা আমরা ইয়া করছিলাম তো আমরা ইয়া হিয়া হিয়া করার সময় ইয়া করছি আমরা ইয়া হলো জাস্ট একটা এস লিখবেন এস লিখে উপর দিলে দুটো ডট দিয়ে দিলে ইয়া আচ্ছা এটা শর্ট ফর্ম ছিল একটা ভার্টিক্যাল দাগ তার নিচে দুটো ডট এদিকে দিলেন এদিক এটা শেখানো হয়নি আপনাদের তো ইয়া আপনাদের সময় হিয়াতে ছিল হা হিয়া 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 মানে কে সি সি ওকে দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল আচ্ছা আর এইটাই যখন মাঝে লেখা হয় তখন এভাবে লেখা হয় আর যখন প্রথমে লেখা হয় যখন প্রথমে লেখা হয় তখন এটা আর যখন মাঝে লেখা হয় তখন এটা যখন মাঝে লেখা হয় তখন দুটো ডট ডাইনে নিচ্ছে বায়ো নিচ্ছে আচ্ছা আর যখন প্রথমে লেখা হয় তখন তো ডাইনে কিছু নাই তো সেজন্য ডাইনের মাত্রাটা নাই শুধু বায়ের মাত্রাটা আছে আর ডটটা দেওয়া হয় এটার নিচে অথবা একটু পরে দিলেও কোনো অসুবিধা নাই তো ইয়া প্রথমের ইয়া মাঝের ইয়া এবং শেষের ইয়া তো ফুল ফর্ম শেষের ইয়াটা ফুল এটা আমরা শেষেরটা আগে শিখছি আমরা এখন এগুলো একটু রিক্যাপ করে আমরা দুটো তিনটে শব্দ শিখব এখন নতুন নতুন একটা নতুন এই শব্দটার মিনিং আমার ইংরেজি আরবিটা শিখবো আমরা জিম জিম নিচে মাঝখানে ডট জিম দাল ইয়া ইয়া দাল আচ্ছা এটা হল জাদি ইদন জিম জিম দাল ইয়া দাল জাদি ইদন জাদি ইদন এটা আপনি আর একটু উপরে লিখতে পারতেন ডাল তো নেবার ফেললে না ডাইনে নেবে কিন্তু বায়ে নেবে না ডাইনে নেবে বায়ে নেবে না তারপরে ইয়া তারপরে হলো ডাল জাদি দুন যা দি দুন জাদি দুন মানে হলো নতুন জাদি দুন নতুন আচ্ছা আজান দেবার আগে আর একটা শব্দ আমাদের শেখা দরকার সেটা হলো পুরাতন নতুন পুরানো পুরানো বা পুরাতন পুরাতন আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো অফ ডাল ক দি দি ক এটা মেম ক দি মন ক দি মন আচ্ছা যদি আমরা কানেক্ট করি কফ হলো কফ ডাল ডাইনে নেবে বাইরে নেবে না বাইরে নেবে না সুতরাং আমাদের ইয়াটা আলাদা লেখা লাগবে ইয়া কদি মিমটা কানেক্ট করতে পারি আমরা কদি মন কদি মন আচ্ছা তাহলে হলো আমরা একটু সবাই পড়ি জাদি দুন কদি মন জাদি দুন কদি মন জাদি দুন কদিমুন আচ্ছা এটাকে যে ডাল যাতে মনে না হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে এটা একটু নিচেই নামাই দেওয়া হয় তাহলে ডাল যাতে মনে না হয় আপনার আচ্ছা কারণ ডাল সঙ্গে মিল মিল আছে যদিও ডাল এ বাইক কানেক্ট করবে না বাট ওকে তাহলে জাদি দুন আর কাদিমুন এখানে আপনার দুটো জিনিস খেয়াল করেন 
একটা হলো জেরের পরে ইয়াস সুকুন আচ্ছা জেরের কাজটা কি প্রশিক্ষার দেওয়া আচ্ছা আবার এই ইয়াস সুকুন যদি জেরের পাশে থাকে যে তখনও কাজ হলো আবার রশিকার দেওয়া তাহলে দুটো রশিকার চলে আসলো এখানে একটা রশিকার আসলো আর এখানেও একটা রশিকার আসলো আচ্ছা এই দুটো রশিকার মিলে আমরা লম্বা করে দিই দীর্ঘ দীর্ঘইকার জাদিদুন এখানেও কদিমন যে জেরের পরে ইয়াস সুকুন আমরা আজানের পরে এখান থেকে শুরু করব তো মাগরিবের নামাজ আমাজ তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে সো উই ক্যানট কন্টিনিউ আফটার দা আদান ওকে